Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Srijeda je 16 sati, što znači da je vrijeme za još jedno pitanje tjedna u programu Osječke televizije. Danas pred vas stavljamo jednu lokalnu, nacionalnu temu, slobodno bi mogli to tako nazvati. Naime, od iduće školske godine u pet osječkih osnovnih škola kreće građanski odgoj kao izvan nastavni predmet. Više o tome znaju gošće u našem studiju. Zadovoljstvo mi je pozdraviti jedne od inicijatorica cijele priče, Osječku dogradu načalnicu Žanu Gamoš. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan. Mirna Šmit, do predsjednica, jesam dobro rekao, do predsjednica udruge Dokica, Osječke udruge Dokica. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobar dan, hvala lijep. Iako je ugodno kod vas. Da, eto, drago mi je. Sigurno je malo ovako hladnije i svježije. Da, svježije. Mada se to ne bi moglo vidjeti, po mene sam se već malo orosio, ali eto, drago mi je da se ugodno osjećate ovdje kod nas. Mirna, znamo se, ali bit ćemo na vi za potrebu ove današnje emisije. Može, dogovoreno. Dogovoreno. Gospodin Gamaš, građanski odgoj je nešto što se već dugo spominje, ne samo u gradu Osijek, općenito u Hrvatskoj. Mnogi to gledaju kao jednu važnu sastavnicu osnovno školskog obrazovanja koja nedostaje. Pa ipak sve kod nas ide nekako presporo, na to smo već nekako navikli. Vaša inicijativa, odnosno vaša inicijativa vaša i osječkih udruga, mogla bi početi mijenjati situaciju barem u gradu Osijeku. Naravno, s tim da želim samo podsjetiti da je građanski odgoj i obrazovanje već prisutan u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj kroz međupredmetne sadržaje. Dakle, on se već provodi. A potreba za uvođenjem izvan nastavne aktivnosti u osječkim osnovnim školama je zapravo rezultat ankete koju je proveo grad Osijek u suradnji sa udrugama Dokica, Breza, Volonterski centar Osijek i Nansen Dialog centar gdje smo zapravo pitali upravo one koji rade sa djecom da li je potreba, kolika je potreba za dodatnim pojačanjem građanskog odgoja obrazovanja u osnovnim školama što uključuje konkretan kurikulum, što uključuje dodatnu edukaciju nastavnika. I nakon što smo, dakle, anketa je mirna provedena u prosincu prošle godine, rezultati su od 17 anketa škola koje su sudjelovali, osnovni škola s područja grada Osijeka koje su sudjelovali u anketi, 11 škola se, da tako kažem, glasno i jasno izjasnilo da želi pojačani građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama. I tada mi nastupamo zapravo temeljem toga, krećemo u cijelovu priču gdje od jeseni krećemo sa učinom petim razredima, pet osjećki osnovnih škola. Inače, evo, jako je dobar naziv našeg projekta zajedničkog Osijek to go. Aha, Osijek tu, građanski odgled. Da, da. Kako je zgledala ta anketa? Što ste pitali sad u te škole, nastavnike tih škola, ravnatelje, pretpostavljam? Pa, Mira, će to puno... Dopače, opušteni razgovor. Možemo, ja mislim da bi nam trebalo jedno sat i pol vremena ove emisije, ali kao što je gospođa Žana naglasila, upitnik, ja bih rekla pozitivno na upitnike, odgovorilo 11 osjećkih osnovnih škola. Pitali smo nekoliko pitanja kako su zadovoljni dosadašnjom provedbom građanskog odgoja obrazovanja koji smo spomenuli se provodi od 2014. kao međupredmetni predmet. Što im zapravo nedostaje? Gdje vide mogućnost kapacitiranja kako nastavnika, tako i možda nekakvih kapaciteta škola ili učenika? Većina nastavnika na anketni upitnik su odgovarali uglavnom predstavnici struktura učnih služba i neki ravnatelji osnovnih škola. Većina njih je naglasila zapravo da su zadovoljni sa dosadašnjom provedbom, ali im nedostaje dodatna edukacija nastavnika i konkretan materijal, što bi značilo radni materijal koji će biti svojevrsna smjernica nastavnicima na koji način zapravo raditi na temama građanskog odgoja. Spomenuli ste da je to nekako manje više uvijek aktualna priča. Kako najbolji mogući način zapravo govoriti o građanskim kompetencijama učenicima osnovnih škola, a da ostanete ovdje 
objektivni, suzdržani i da zapravo ostavite dovoljno prostora da se vidi A, B, C ili D strana jedne određene teme. Tako da smo prema analizi anketa zapravo uvidjeli da im je potrebna dodatna edukacija i kurikulum, to jest materijal. Upravo zbog toga je i pokrenuta inicijativa potpisivanja sporazuma grada Osijeka i grada Rijeke. Doći ćemo i do toga. Među predmeta nastava, što to točno sad znači u praksi? To bi značilo da svaki nastavnik hrvatskog, engleskog, geografije, povijesti u određenim trenucima, u temama svojih predmeta, može poučavati u građanskom odgoju. Koliko su oni to često u praksi činili? To je i pa jesu. Jesu? Da, i to najčešće je bilo na satu razredne nastave. Aha, aha. Na satu razredne nastave i većina nastavnika povijesti je imala jako puno prostora govoriti o predmetima, o temama građanskog odgoja, recimo dosta o ljudskim pravima ili nekakvoj političkoj pismenosti koja se mogla provući kroz predmet povijesti. Spomenuli ste već priču Rijeka, sporazum, sastanak, otprilike prije mjesec dana se to dogodilo. Da, sednog svibnja. Ugovor, tom prilikom potpisan je određen ugovor s gradom Rijekom. Što je točno bilo sve predmetom tog sporazuma? Dakle, 7. svibnja grad Osijek i grad Rijeka sklopili su sporazum o suradnji na provjedbi projekta izve nastavne aktivnosti građanske odgoje i obrazovanje. Taj sporazum podrazumijeva da će grad Rijeka besplatno ustupiti gradu Osijeku priručnik učenik građanin koji je namjen učenicima. Zatim će ustupiti smjernice za provjedbu građanskog odgoja i obrazovanja namjenjen nastavnicima i nastavnicima naravno sve popratne mape. Tako da smo, dakle, ove za rijeke je ustupiti gradu potrebne materijale, a grad Osijek naravno preuzima na sebe obvezu tiska i distribucije svim nastavnicima koji će provoditi ovu izvanastavnu aktivnost i učenicima. Zašto baš rijeka? Jesu li oni pioniri u toj cijeloj priči ili... Zato što je Rijeka dobar primjer kako je išao taj put i dobar primjer jer već imaju rezultate iz prakse kako u okviru provođenja izvanastavne aktivnosti. Grad Osijek je mogao izabrati i duži put da sami izrađujemo kurikulum, a mi smo procijenili u suradnji sa našim udrugama da je program kurikulum građanskog odgoje obrazovanja rijeke izrazito kvalitetan, odobren je od ministarstva obrazovanja i zapravo smo samo preskočili sve one korake i preuzeli jako dobra iskustva rijeke, savjete grada rijeke. Dakle, puno toga smo preskočili. I evo i ovim putem naravno hvala gradu Rijeci i svima s kojima smo surađivali do sada, a naravno surađivat ćemo i dalje. Budući da je ovdje riječ o kurikulumu za pete i šeste razrede. Građanske odgoje obrazovanje u gradu Rijeci se već provodi dvije godine. Oni su već sada pripremili materijale za učenike sednih i osmih razreda. Tako da ja vjerujem da će ova naša dobra suradnja se nastaviti i dalje na tom putu. Spominjemo tih pet škola. Imate li ovako, znate li iz glave o kojima se osječkim školama radi? Mirna, da. Ja bih samo se nadovezala da zapravo riječki model je preuzela i Primorsko-Goranska županija, Istarska županija, grad Ogulin, Opatija, Osijek je, ja bih rekla, prvi u Slavoni, što je jako dobar poticaj za ovaj dio Hrvatske, ali isto tako i naznake su i nekih drugih gradova koji će možda u budućnosti preuzeti riječki model. Što se tiče škola, mi smo nekako i u razgovoru sa nemamo formalnu radnu skupinu, ali sa ljudima koji rade. To su predstavnici udruga koje je Žana spomenula, volonterski centar, udruga Breza, Nanse Dialog Centar i udruga Dokica. Smo zapravo razgovarali što bi bilo najbolji, na koji najbolji mogući način nekako biti tu podrška nastavnicima koji će u budućnosti provoditi. Kad kažemo pet škola, zašto baš pet? Da, jer rekli ste da je 11 iskazalo interes. 11 je iskazalo interes. Mi nećemo nikome zatvoriti vrata u budućnosti. Ako neki nastavnik želi provoditi program građanskog odgoja, on će imati dostupne materijale, ali smatramo da je puno kvalitetnije krenuti sa manjim brojem škola jer ćemo tijekom provedbe imati 
supervizije nastavnika, nekakve radne sastanke i zapravo organizacije civilnog društva koje su u ovom projektu će biti na raspolaganju nastavnicima za razvijanje novih projekata i izvan možda ove izvan nastavne aktivnosti jer već imamo iskustva u radu sa osnovnim školama. Mnoge i nastavnike i poznajemo i često su nam i suradnici i partneri na našim projektima, tako da mislimo da zapravo procijenit ćemo koji su nastavnici najmotiviranije i koje škole zaista imaju kapaciteta za provesti, a gledat ćemo imaju li prostora u školama, imaju li dovoljno nastavnika koji su spremni izdvojiti još slobodnog vremena za provedbu izvan nastavnika. Ako sam dobro shvatio, znači još se ne zna točno koji će pet škola to biti. Aha, znači to ćete još... Dakle, svih 11 škola sada je uključeno u edukaciju, da tako možemo reći. Dakle, uključene su edukaciju, što znači da nastavnike koji ne uđu, odnosno ostalih šest škola koje ne uđu u ovih pet, ništa ne priječi da oni provode izvanastavnu aktivnost, građanski odgoj i obrazovanje. Da, pretpostavljam da ćete tiskati dovoljno tih učbenih ako bude trebala. Naravno, naravno to se podrazumijeva. Evo, dakle, jučer smo imali sjednicu gradskog vijeća grada Osijeka i naravno usvajanjem rebalansa grada Osijeka osigurana su sredstva potrebna za provođenje izvanastavne aktivnosti građanske odgoje i obrazovanja u Osječkim osnovnim školama. Ta sredstva, odnosno jedan dio sredstava je upravo namjenjen i za izvanastavne tisak potrebnih priručnika, smjernica i mapa. Biće dovoljno za sve. Je li uvođenje građanskog odgoja dio te kurikularne reforme o kojoj se priča u Hrvatskoj koju toliko i čekamo ili su te dvije priče odvojene? Odnosno priča ova i priča projekta Osijek to go. Osijek to go nije dio ove, da tako kažem, nacionalne škole za život, ako na taj dio mislite. Ali evo, kao što smo na početku spomenuli, dakle, u ovom redovitom, da tako kažem, obrazovnom sustavu, građanski odgoj i obrazovanje je prisutan još od 2014. kao međupredmetni sadržaj. Mirna, koja je zadaća osječkih udruga, između ostalog i vaše dokice? Čini mi se da je ta priča nekako vezana uz onu good inicijativu koja je pokrenuta još 2008. godine. Što će biti vaša zadaća u cijeloj priči i zašto je zapravo ta good inicijativa pokrenuta 2008. iskom ciljevim? Good inicijativa čiji smo sve ove udruge navedene članice, neke malo duže, neke malo manje, zapravo radi već od 2008. na kvalitetnom uvođenju građanskog odgoja u odgojno-obrazovni sustav i krenula je kao mala inicijativa Zagrebačkih udruga. Sada već broj preko 30 udruga koje su članice ove inicijative. Zadatak je zapravo podrška formalnom sustavu obrazovanja u provedbi kvalitetnih sadržaja koji se vežu uz građanski odgoj. Mi kao članice GUD inicijative imamo redovite sastanje Nekako potica je krenio još prošle godine u 9. 10. mjesecu nakon što smo se vratili sastanka iz Poreća kada je izašla vijest da Istarska županija preuzima riječki model. Razgovarali smo o tome, s obzirom na aktualna zbivanja u odgojno obrazovnom sustavu, razgovarali smo o tome što mogu lokalne zajednice učiniti i na koji način mogu biti podrška formalnom sustavu obrazovanja i činilo nam se da je pravo vrijeme zapravo tražiti i podršku grada da zajednički uđe ćemo u ovaj projekt. Dobili smo, kako se kaže, zeleno svjetlo. Mi smo logistika, ja bih rekla, jer kao što sam spomenula već dugi niz godina, ove udruge i provode programe građanskog odgoja i kroz svoje projekte i kroz svoje programe. Mi smo, kažem, svoje vrsna ljeva i desna ruka nastavnicima koji će u budućnosti provoditi izvan nastavnu aktivnost građanskog odgoja. Ujedno smo neki od nas su i voditelji modula. Ima sedam modula unutar naše edukacije za nastavnik. Zašto baš mi? Ne zato što mislimo da smo najbolji i najpametniji, nego mislimo da u suradnji sa nekim vanjskim suradnicima koji dolaze izvan Osijeka, koji su stručnjaci u području građanskog odgaja ljudskih prava, demokracije i civilnog društva, smatramo da je važno imati nekoga u lokalnoj zajednici ko će moći pod navodnicima kontrolirati provedbu i biti podrška u budućnosti. To je naša uloga. Svakako ovdje, ako mogu... 
grad Osijek, odnosno svaka jedinica lokalne samouprave zapravo ima veliku odgovornost i obvezu upravo u ovom smjeru edukacije naših najmlađih, dakle učenika osnovnih škola, budućih, dakle odrastih ljudi koji će preuzeti ulogu građanina i naša obveza je svakako apsolutno im omogućiti obrazovanje upravo u tom smjeru lakšeg snalaženja u građanskom društvu u kojem živimo, odnosno većoj participaciji i sudjelovanju u lokalnoj zajednici. Vi ste potpisujući ugovor taj sa Rijekom, već ste spomenuli da ste dobili taj učbenik, odnosno preuzeti ćete od njih taj učbenik koji ćete tiskati za naše učenike. Kako on izgleda? Zapravo radi se, predpostavljamo, učbeniku za nastavu građanskog odove. Da, upravo tako. Šest je tema kroz sedam modula. To su svi moduli građanskog odgoja obrazovanja, politička dimenzija, interkulturalna dimenzija, društvena dimenzija, ima ih... Medijska pravda pismenost, financijska pismenost, filantropija, globalno obrazovanje. Dakle, sve ono što se do sada podrazumijevalo da svi mi, recimo naše generacije koje nismo imali u obrazovanju, svi smo mi taj dio materije svladali, možemo sad reći, zahvaljujući internetu po najviše. Dakle, sami smo se snalazili kako otvoriti... Osobnom angažmanu, da. Da, od najjednostavnijih prijateljima kako otvoriti račun u banci, kako uopće shvatiti pojmove financijskog poslovanja. Financijska pismenost. Zatim politička pismenost. Svi, dakle, mi smo sami učili. A sada u školi ipak konkretno, evo, ako smo već kod političke pismenosti, važno je da svi znaju kolika je uloga i važnost nas pojedinaca u našem društvu i koliko nam politika politička pismenost, zapravo kolika je snaga koja je u našim rukama. Dovoljno je samo uzeti brojke koje se tiču izlaska na izbor. Mislim da je to dovoljno. Protivnici građanskog odgoja reći će građanski odgoj možda je podloga za implementaciju nekih negativnih zapadnjačkih vrijednosti, narušavanje demokršćanskih vrijednosti, promicanje rodne ideologije, ljevih ideja, i slično. Kakav je vaš odgovor tamo? Što stoji u tim učbenicima? Kako izgleda gradivo koje se tiče recimo ovog dijela političke pismenosti? Ja mogu samo slobodno pročitati koji su nazivi naših modula, koji su paralelni i u stvari jednaki kao i u priručniku učenik građanin. Uvodu ljudska prava, interkulturalnost, izgradnja odnosa u razredu, znači jedan dijalog unutar razredne zajednice, školske zajednice, ali onda tako i lokalne pa nacionalne. Uvodu demokraciju, politička pismenost, aktivni angažman u zajednici, medijska pismenost, održivi razvoj, to je globalno obrazovanje i financijska pismenost ili filantropija. Možemo puno razgovarati o aktualnim zbivanjima i kod nas, ali i političkim zbivanjima globalnim. Stvari se dosta mijenjaju. Ja bih rekla da nekako ne idemo, nemamo način razmišljanja koji je u skladu sa našim vremenom, sa vremenom 21. stoljeća gdje bi zapravo trebali biti puno otvoreniji i trebali bi se znati, snositi sa nekim različitostima koje se naravno nalaze kraj nas. Ovo nije nikakva ideologija. Mislim da je ta riječ često i čak i zlorabljena. Već su neke stvari upečačene u našem ustavu da je zabrana diskriminacija na temelju roda, spola, izgleda, načina ponašanja. To su stvari koje se nalaze u našim glavnim dokumentima. Tako da ovo nije nešto što je netko izmislio kako bi proširio svoju ideologiju. Ovo je nešto što će učenicima, ali i nastavnicima, ostaviti dovoljno prostora da kako se kaže, kritički promišljaju sve ono što se događa oko njih. Kako u lokalnoj zajednici, kako u političkom svijetu, u medijskom svijetu, tako i u školi, u razredu i kod kuće, naravno, gdje zapravo većina odgoja je ključan ključno pitanje za razvijanje nekih daljnih naših kompetencija. Ako mogu još dodati, dakle, kada bi govorili o osobnosti našeg grada. Grad Osijek je pravi primjer 
koji može si uzeti epitet da je ima građanski odgoj i obrazovanje. U našem gradu žive sve nacionalne manjine koje navodi, da tako kažem, i pružajem zaštitu Ustav Republike Hrvatske. Ta činjenica je, njom se ponosimo, u svakoj mogućoj prilici ju ističemo. Grad Osijek je izrazito tolerantan grad. Grad sa malom stopom nasilja. Grad koji živi i promišlja upravo na ovaj način kao što je sada Mirna navela koje su to kvalitete građanskog društva. Tako da grad Osvike možda trebao biti prvi u Hrvatskoj koji svojim primjerom iz prakse zapravo samo nadopunjuje i ovaj obrazovni dio. U krajnjoj liniji radi se o izvan nastavnoj aktivnosti. I nešto bih još, oprostite, na ovu temu dodala. Grad Osijek ima gradonačelnika gospodina Ivana Vrkića koji je u istinu pravi primjer za ovu našu današnju temu. Gradonačelnika koji je odmah prihvatio inicijativu uvođenja izvan nastavne aktivnosti uvidjevši da ovdje apsolutno ne razgovaramo o ideologijama, ne razgovaramo što ste sve nabrojali o povijesti, o ljevima, desnima i svemu onome što zapravo čemu mjesto nije u osječkim i u bilo kojim školama. Tako da evo ja ću svakako iskoristiti priliku i zahvaliti gradonačelniku da je dao zeleno svjetlo našoj zajedničkoj inicijativi i da od jeseni u našim školama kreće građanski odgoj obrazovanja. Znate kako je? Ljudi su osjetljivi, voli da im se stvari razjasne, pogotovo kada su njihova djeca ili unučad u pitanju, pa red je da kažemo o čemu se radi. Da, ali tu je i slobodna volja, slobodna volja ravnatelja, slobodna volja osnovnih škola, slobodna volja učenika, učenica i naravno slobodna volja roditelja. Znači radi se u svakom slučaju o predmetu koji se ne ocijenjuje. Ne. Istraživanje provedeno među učenicima koji su u rijeci pohađali građanski odgoj pokazuje sljedeće brojke koje su vrlo zanimljive. Baš sam se iznenadio kad sam ih čitao. 96% jako je zadovoljno temama koje su se obrađivale na nastavi građanskog odgoja. 90% njih smatra da je nastava zanimljivija nego na ostalim predmetima, a 75% njih redovito je pričalo sa roditeljima o onome što su čuli na nastavi. 86% njih primjenjivalo je naučeno u stvarnom životu i ono što je po meni osobno vjerojatno najveći uspjeh, 100% njih odgovorilo je potvrdno na tvrdnju poštojem osobe koje su drugačije od mene. 100%. U Osijeku će, osim ovog 100%, ovi rezultati biti još i veći. Ja sam uvjerena. Mislite? Uvjerena. Evo, imat ćemo naravno i nakon što završimo prvu godinu rezultate, tako da onda možemo usporediti. Ali jako dobri rezultati i to su naši osnovno školci. Osnovno školci koji su otvoreni, koji su slobodni, koji to duše voljela bi da su malo više kritični. Međutim, dobar dio te kritičnosti prema svemu i propitkivanje prema svemu upravo će u njima malo, da tako kažem, pogurati građanski odgoj i obrazovanje. Da, to su neke stvari koje dolaze i od kuće, što bi se rekao, ali... Dobro. Ja mislim da su ovako uspješni rezultati upravo zbog toga što građanski odgoj omogućuje participaciju. On nije pasivni predmet. Znamo, možemo biti iskreni da rijetko ko od nas je volio ići u školu pa slušat 45 minuta tamo nekog nastavnika koji mi nešto priča pa ja moram sad tamo za ocinu. Građanski je aktivan. On dopušta raspravu, dopušta dialog, uključiv je. Jer vi kada sa učenicima razgovarate o volontiranju imate apsolutno i priliku zapravo organizirati neku volontarsku akciju. Oni kada osjete da su zaista bili aktivni i da su doprinjeli razvoju nekog kakve priče, ja mislim da je to taj doživljaj koji zapravo se njima najviše sviđa. Kada vi s njima pričate o gradskoj upravi, pa oni mogu i doći kod, recimo, naše zamjenice pa ju pitati zaista što, koja je njezina uloga, što, na čemu ona radi i kad zaista saznaju te informacije, to je ono što je njima, onako, ako mogu reći, wow. Bolje nego podcrtavati u knjizi stvari i učiti za nekakvu ocinu. Znači, on je uključiv. 
To je nešto što vi već imate u Osječkoj gradskoj upravi. Često vam dolaze zapravo učenici osnovnih škola na druženje s gradonačelnikom, pa bude tu zanimljivih pitanja i tako. Da. Ja sad kad si sve ovo navodila, spomenut ću projekt najsvježiji, da tako kažem, projekt Miri moj džir. koji je imao i ovaj svoj video. I sam sam pratio. Da. Onda znate o čemu. Dakle, koji je imao video o dječjim ambasadorima Mira. Da. Bilo je, ja sam s ponosom gledala te mlade, dakle, djevojčice i dječake koji su stali pred kameru i kratko, jasno i glasno rekli što oni žele, svoj stav i svoje promišljanja. I to je jako dobar jamac da će nam biti sve bolje i bolje. Kada svi krenemo upravo tako glasno i jasno izgovarati svoje promišljanja, svoje upite, svoje kritike, svoje ideje. Dakle, evo nešto najsvježije dok se govorila, to mi je onako prolazilo kroz glavu kako sam tad bila ponosna vidjeti te. Jer se sjetim sebe. Bila sam stidljiva mala učenica koja bi došla u školu, sjela i dakle, to je taj sustav koji je tada bio u školama gdje dođemo i mi smo s jedne strane, učitelji su s druge, a zapravo i građanski odgoj, ali i sve ono što rade naše osječke udruge je upravo na interakciji jednih sa drugima, gdje više zapravo ne znamo tko je predavač, tko prima informacije, tko ih širi, nego svi učimo jedni od drugih. Nema sumnje kako će djeca koja budu pohađala građanski odgoj napredovati na tom nekom osobnom planu. Prepostavljam da u to nema sumnje. Prepostavljam da je to neka priča koja kreće zapravo ono kao što sam rekao već od kuće. Kako onu djecu koja doista trebaju taj građanski odgoj više nego išta drugo privoliti da postanu učenici tog građanskog odgoja. Jer... Koliko će teško zapravo biti iskorijeniti tu neku diskriminaciju i isključivost iz glava naše mlađarije, da tako kažem, jer dobro ovdje se radi o osnovnim školama, ali nisu rijetka istraživanja među srednjoškolcima koji donose frapantne rezultate po pitanju isključivosti, diskriminacije, totalno neke poremećenih sustava, vrijednosti i sl. Kako doprijed do onima kojima je taj građanski odgoj u istinu potreban? Ili će biti učenici petih razra, osnovni škola, vjerojatno će reći roditelj neke šta će ti to? Ja bih tu rekla zapravo da bi građanski odgoj i obrazovanje svi mi trebali svojim primjerom provoditi. I da, rekli ste, iz obitelji. Da, u obitelji, u školi, na radnom mjestu, u razgovoru sa susjedom, u šetnji našom promenadom, u trgovini u domu zdravlja. Gdje god se nađemo, mi smo taj primjer. A ovaj dio, ja bih rekla da je to prkos mladih. To možemo riješiti na taj način. Rekla bih da je i mladima i nama zrelima previše negative sa svih strana, ponajviše učiniti kod vas u medijima. Da, odno naviko sam ja već da se nas prozivaju prošle emisije bila i sad pa. Da, previše je negative, previše je vraćanje u prošlost, previše je, kako ste rekli, ljevih i desnih, previše je sukoba, previše je afera, previše je light tema koji su kratkog vijeka. U našem gradu imamo toliko dobrih priči, toliko dobrih projekata, toliko kvalitetnih i mladih i starih pojedinaca. Dakle, kada krenemo od sebe i kada krenemo širiti takve priče, takve stavove pozitivne, onda će oni svakako doprijeti i do osnovno školaca i do srednje školaca. Mirna, ti si mlađa generacija, dosta bliska meni. Kako je sad stanje? Znaš, ti najbolje znaš ovo o čemu sam sad pričao. Da, htjela sam reći da mislim nije građanski odgovor na čarobni štapić koji će sve promijeniti, naravno to je, to ne moram ni spominjati, ali mislim da će dati jedan dobar uvid u ono što se zaista događa. On je po mom kružan proces, ako tako mogu reći, jer ako odrasle osobe ne uvide 
potrebu kritičkog promišljanja društva općenito, neće to prenijeti ni na mlađe. Ja mislim da će uh, kroz ovaj projekt i profitirati nastavnici. Uh, dobili smo prve pozitivne ovaj, uh, reakcije sa, sa, sa modula edukacije, gdje su zapravo oni uvidjeli koliko su, neću reći uskogrudno razmišljali, mm -hmm. nego nisu možda razmišljali uopće o nekim temama. Neke teme su im se podrazumijevale. Uh, nešto su saznali pa nisu proispitali. Mm -hmm. uh, mislim da će se njima i puno otvoriti taj nekakav ovaj, spektar različitih tih informacija s kojima će onda znati što zapravo čine. I tek kad i nastavnici budu razmišljali i mi odrasli na način da smo otvoreni za pružiti i kritike i pohvale sebi i drugima, zvao se to građanski odgoj ili ne, tek tada će i zapravo učenici usvojiti te vrijednosti. Građanski odgoj je samo jedan početak. Nama je potrebna i neke druge reforme, da ne govorimo, to je česta riječ, ali kad se škola, kad škola živi građanski, kada od spremačice do ravnatelja, stručne službe i učenika imate taj duh, onda će se zapravo neke stvari, mislim, promijenit. Moći ćemo ovaj, biti e, građanski aktivnije osobe, evo ako tako mogu reći. Kako izgleda edukacija nastavnika? Jesu li dobri učenici? <laughs> Nastavnici su, da, dobri su učenici. Imamo 16 motiviranih nastavnika iz desetak e, osnovnih škola, e, zaista raz, raznolikih struka, što je, što je super jer je to zapravo znak da su već nešto i provodili kao što smo naveli. Imaju neka znanja, imaju e, nekakve Različiti interese predmeta. različitih uh -huh. predmeta. Mm. Imaju nekakve interese, ali evo, ono što sam rekla, nedostaje im onaj poticaj i smjernice na koji način. E, prošla je pr prošle prvi modul edukacije, to je bio uvod u ljudska prava. Imali smo kolegice iz Centra za mirovne studije iz Zagreba, e, suradnice koje su zapravo dale nastavnicima uvidu to što je građanski, koja je zadaća građanskog odgoja, a i presjek ljudskih prava i te borbe pod navodnicima za ljudska prava koja, koja je i dan, danas aktualna i pre Prema evaluacijama vidimo da su zaista onako, slobodan ću se izraziti, nabrijani za, za daljnje ovaj module edukacije koji će se događati skroz do listopada. Od Roze Parks pa nadalje. Tako A, je, da. E, reka si, rekla si, rekli ste, e, da će dosta toga vjerojatno naučiti i nastavnici. Možda i odrasli nauče dosta toga, roditelji te djece, jer evo, istraživanje je pokazalo 75% učenika je razgovaralo o toj nastavi sa svojim roditeljima. Kakav odaziv očekujete ovdje u Osijeku od strane učenika? Što pokazuju riječka iskustva? Pa, ajmo vidjeti još malo kada krenu, kad se nekako edukacije zavrte, kad vidimo ideje nastavnika, jer oni su ti zapravo koji će to u budućnosti provoditi, koji će na neki način morat i promovirati građanski kao izvan nastavno u svojim školama. Pa, ja se ne brinem za učenike osnovnih škola, jer većina njih već dosta sudjeluje u projektima izvan škole. Imamo jako puno aktivnih učenika, imamo dosta učenika osnovnih škola koje volontiraju bez obzira na ove neke zakonske regulative, ali koji su aktivni i koji žele neke dodatne sadržaje. Ja vjerujem da će odaziv biti onakav koliko nama i treba, ali ako ćemo se držati nekih riječkih istraživanja i pozitivnih primjera rijeke, ja vjerujem da će slične stvari biti i ovdje. Jedna stvar sam vas tio pitati, 11 škola je pokazalo interes od koliko osječkih? 17 je sudjelovalo u anketi. Inače ih ima 20. 17 je sudjelovalo u anketi, 11 je pokazalo interes. Sad ne znam, pitanje, možda čak eventualno i prijedlog. Rekli ste, pet će biti škola uključena u priču od jeseni, ali nećete naravno nikom ograničavati u drugim školama. Što ako neko dijete pohađa neku od tih šest škola koje nisu iskazale interes, da li nekako njima omogućiti da, da pohađaju nastavu građanskog odgleda? Možda nekako probat, pa napraviti neku, neku grupu, neku profesor, neki koji će raditi s njima možda? Pa sve škole će, dakle svi 11 škola koji sudjeluje, sudjeluju u edukaciji će moći provoditi, koristiti, koristiti materijale. Da, što je ovi šest? Neko ide, učenik neki pohađa neko od ovih šest škola koje nisu iskazali interes. 
možda nekako A, njima mogući... A mislite na ovih... Uh, šest, tri, od sedamnaest. Od sedamnaest ovih, znači sedamnaest, od njih sedamnaest je danas iskazalo interes, šest škola očito nije pokazalo interes da provode nastavu da. građanskog dakle, odbora. Dakle, uh, ja bih sad ovako brzinski odgovor, spontani. Mm. Dakle, uh, ja sam uvjerena da učenici koje, koji žele više znanja već sudjeluju u građanskom odgoju i obrazovanju kroz svoju aktivnost, kroz uh, udruge civilnog društva mm. koje djeluju na području uh, građanskog da Osijeka. Tu sam se htjela još reći dakle da sve naše osječke osnovne škole su izrazito aktivne upravo u tim izvanastavnim aktivnostima. Tako da vidimo da naši, našim učenicima nije dovoljno ono što je obvezno, dakle obvezan kurikulum i obvezna satnica u osnovnim školama. Svako malo, evo kako ste rekli, imamo prijeme u gradskoj upravi. Dakle učenici koji ostvaruju iznimne rezultate kako nacionalno, tako i na dakle, svjetskoj, da tako kažem, razini. Pa ja bih se samo isto nadovezala. Ja vjerujem da su dvije škole, osječke škole su čak i ušle u eksperimentalnu provedbu reforme. Tu je jako puno posla i imamo razumijevanja da se neki ravnatelji jednostavno u ovom trenutku nisu odlučili Aha. i to je u redu što ne znači da tijekom sljedećih godina nećemo ostaviti dovoljno prostora da one škole koje su možda sada u ovom trenutku odlučile da nije ni vrijeme ni mjesto će sljedeće godine imati još prilike, ali bi pohvalila recimo osnovnu školu Višnjevac koja već neko vrijeme ima građanski odgoj kao izborni predmet. Tako da zaista pojedine škole rade na građanskom i mimo ovog projekta Osijeka. Sve škole zapravo, da. Sve rade i naravno da smo imali više sastanaka sa ravnateljima osnovnih škola koji su se prijavili. Svi oni u sve škole upravo tako u jednom dijelu već provode građanski odgoj i obrazovanje. Tako da nitko neće ostati zakinut. Prilika naravno i vama, kao i svakom našem pitanju tjedna, dragi gledatelji, da nam se uključite u uživo emisiju, komentirate, eventualno nešto pitate naše gošće, na onaj naš već, pretpostavljam, dobro poznat broj telefona koji je upravo ispisan na našem ekranu, 031-400-022. Želimo čuti i vaše mišljenje, građanski odgoj u hrvatskim školama. I obrazovanje. I građanski odgoj i obrazovanje. A nije stalo. Da, nije nam dosta. Ova plaktica nam je ovako dosta ograničena. Osijek to go. Osijek to go. Da, mogli smo to staviti. Osijek to go. Dobro. Biće i ovako, pretpostavljam, dovoljno. Rekli ste da je cijela priča da se spominjala zapravo u gradskom vijeću grada Osijeka. To je ovom posljednjem. Grad Zagreb tu riječku priču nije prihvatio, nije preuzeo. Nećemo sad ulaziti u razloge zašto, to je njihova u krajnjoj liniji stvar. Je imali određenih pravnih zapreka mogućih da ta priča od jeseni krene kod nas? Pa evo, spomenuli ste primjer grada Zagreba kojem se u nekim usporednicama uvijek uzimamo grad Zagreb. Međutim, evo ovdje je primjer da grad Osijek nije prosječan grad. Grad Osijek je prepoznao ovu potrebu i spomenuli ste da i učerašnje Gradsko vijeće grada Osijeka. Kao što sam rekla, Gradsko vijeće grada Osijeka jučer je većinom glasova usvojilo rebalans proračuna grada Osijeka za 2018. godinu, čime su osigurana sredstva za provedbu izvanastavne aktivnosti, odnosno projekta Osijek to go. Svakako je dobro došlo rasprava o građanskom odgoju i obrazovanju na idućoj sjednici ili jednoj od idućih sjednica Gradskog vijeća kao što je gradonačelnik gospodin Ivan Vrkić najavio. Svakako je dobro došlo da razgovaramo o tome. Međutim, Gradsko vijeće nije nadležno donositi odluke vezane uz, da tako kažem, školski sustav, obrazovni sustav. Posebice jer je ovdje riječ o ne obveznom predmetu, nego izvan nastavnoj aktivnosti koja je prepuštena na slobodnu volju roditelja i građana. Ali rasprava, razgovor u svakom trenutku je dobro došla. Good inicijativa krenula 2008. godine. Pretpostavljam s toga da znate kako su izgledali dosadašnji pokušaj i je li ih bilo uvođenje građanskog odgleda u Hrvatske škole? 
Pa možemo se vratiti na prvi pokušaj reforme obrazovanja koji je, evo, čekali smo svi tramvaj i još uvijek ga nekako i čekamo. Pa Good inicijativa i dalje radi na tome da, evo, kroz ovakve podrške, kroz zajedničke projekte i sa školama i sa drugim organizacijama civilnog društva, ali i sa lokalnim samoupravama, da ako već formalno ne uđe kao izborni ili obavezni predmet u odgojno-obrazovni sustav, jer kao što sam već rekla ranije, on gud inicijativa ne smatra da je to čarobni štapić koji će popraviti sve i nikome nije u interesu nešto nametnuti ili dati dodatnog sadržaja, ali otvoriti priliku na izbor to je već neka druga stvar. Ali evo, kažem, jako puno članica gudi inicijative koje na lokalnim razinama rade na tome da se kvalitetnije i sustavnije provodi građanski odgoj. Ja vjerujem da je to zaista uspješno. Mi smo se dobro umrežili i izvan ovog projekta surađujemo sa većinom udruga koje su članice inicijative, koja ima redovne sastanke, koja zapravo i nekako šalje u javnost smjernice prema iskustvima svojima što i kako odraditi nešto puno bolje ili možda malo bolje. Predpostavljam da neke zapadne zemlje, zapadne Evropa koje toliko težimo mogu nam biti uzor u tim nekim stvarima. Kako izgleda obrazovni sustav vani? Obrazovni sustav vani. Evo, nedavno, moram reći, nedavno su nam u posjetu udruzi bile dvije studentice iz Amerike, koje je totalno drugačiji sistem, ja bih rekla, obrazovanja, otvoreniji za praktičnu nastavu. Mislim da u našem odgojno-obrazovnom sustavu nedostaje praktičnog znanja. Teorije i tekako imamo, ali ne znamo što ćemo s njom. Mislim da je zapadni sustav obrazovanja otvoreniji, ja bih rekla, na način da pruža više mogućnosti praktičnog razumijevanja sadržaja kojeg učimo u školi. Jer ako vi, ono što sam ranije rekla, ako vi nemate priliku isprobati ono što ste naučili, onda ste na 50% ja bih rekla, usvojenog znanja. Ne bih sad uspoređivala je li bolje ili lošije. Moramo znati što ćemo. Nama ne može pomoći danski model obrazovanja, njemački model obrazovanja, jer je apsolutno povezuje drugačiji sistem i funkcioniranja države i razmišljanja građanstva, nego nama treba hrvatski model. Ja bih rekla, dovoljno kompetentan da ga možemo svi jednako usvojiti. Ko će kod nas pomiriti sve strane? Da, ali i napokon smo i dočekali reformu obrazovanja. Ministrica Blaženka Divjak i njen tim vidimo rezultate od jeseni kreće škola za život u okviru kurikularne reforme. Iz Osijeka su uključene dvije osnovne škole. Osnovna škola mladosti i osnovna škola Grigor Viteze. Tu je naravno i reforma strukovnog obrazovanja. Dakle, kasnimo u odnosu na zapadne zemlje, ali smo dočekali. Kako će izgledati ta priča onako od prilike? Jeste li upoznali ti? Kako će izgledati ta priča sa te kurikularne reforme? Pa upravo na tragu veće interakcije i ja bih rekla učenici i predavači, nastavnici će biti partneri na tom putu sladavanja vještina potrebnih za život. Odlično. Danas, ako nas gledaju roditelji, pogotovo ova djeca, kako se uključiti danas u Osijeku, u te neke izvan nastavne, možda izvan školske aktivnosti? Prepostavljam da su i vaše vrata, vrata vaše udruge otvorene. Tako je. Mi, bez obzira, to jest i mimo projekta Osijek to go radimo na različitim preventivnim programima, kao i ove udruge koje su nam partneri i zapravo inicijatori projekta. Radimo na projektima koji su ključivi, koji su aktualni. Imamo vreme na odgovarati na pitanja učenika. Znamo da su nastavnici često i opterećeni nekakvim dokumentacijama i papirologijama 
mnogi, mi smo tu puno slobodni i naravno ne idemo izvan nekih zakonskih okvira, ali imamo puno više prostora za improvizaciju ili na odgovaranje pitanja, tako da često i koristimo priliku kreirati nove projekte s obzirom na ono što smo čuli od učenika. Vjerujem da će pitanja na koje budemo mogli odgovoriti biti u skladu sa njihovim potrebama. Evo sa nama nisu kolegice iz udruge Breze, ali ono što svi mogu ovoga trenutka učiniti je već od danas se prijaviti i biti volonteri u projektu koji nam se ponovno vraća u naš grad, a to je Zemlja bez granica. Dakle, evo već od sada mogu se svi uključiti u jedan modul građanskog odgoja i obrazovanja. Dakle, volontiranje. Hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji. Nadam se da smo u gledateljima malo razjasnili što će to njihova djeca ili unučad učiti u našim školom, ukoliko naravno budu htjeli od jeseni. Hvala i vama, naravno, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite uz naš program, a iz ovog studija ponovno nas pozdravljam za tjedan dana.